हेलो एवरीवन वी विल डिस्कस अबाउट द क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ द रेगुलर लैंग्वेजेस इन दिस लेक्चर क्लोजर प्रॉपर्टी को समझने से पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं लेट्स से मेरे पास एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं सो आपको सभी को पता है 1 2 3 4 5 जो भी होल नंबर्स होंगे सो दैट विल बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और मान लीजिए कि मैंने एक छोटा सा ऑपरेशन किया कि मैंने 7 प्लस 9 परफॉर्म किया सो द आंसर विल बी 16 एंड ये जो 16 नंबर होगा वो इसी ग्रुप से या सेट ऑफ नेचुरल नंबर से ही बिलोंग करे तो आप कोई भी दो ऐसे नंबर्स को पिक कीजिए वो उसका जो सम होगा दैट विल बिलोंग टू दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स तो आप कहेंगे कि जो एडिशन है दैट इज क्लोज्ड अंडर द नेचुरल नंबर्स या एडिशन ऑपरेशन जो है दैट इज क्लोज्ड फॉर दिस नेचुरल नंबर सिमिलरली लेट्स से हमने मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन किया लेट्स से हमने 7 मल्टीप्लाइड विद 2 किया and I get an answer 14. So 14 will belong to this set of the natural numbers. So we will say that the multiple multiplication operation belongs to this set or multiplication operation is closed for the set of natural numbers. Let's say we are doing the subtraction. So subtraction, let's say I have done 7 minus 3. So 7 minus 3 will answer 4. So 4 seems to belong to this set of natural number. But let's say we have performed 3 minus 7. So this will be minus 4. So minus 4 is not the part of this natural language, uh, set of natural numbers. So this we will say that because for one instance, this is the proof that the answer is coming that is not the part of the set of natural num numbers. So subtraction is not closed for the set of natural numbers. Similarly, if I do the division, so if I do the 8 division by 4, so this gets the answer 2. But if I do 8 divided by 5, so this will be a number something like 1 point something something. So this will not be the part of the natural number. So to be egg beans instance clear, yeah, egg be division operation clear proof of yeah, the answer I have a natural number ka part name of from Kahenge. जो division operation है that is not closed under uh, that division operation is not closed for natural numbers या फिर आप ये कह सकते हैं कि natural numbers are not closed under division so how are we going to write these statements that the natural numbers are closed under addition Similarly, we will say that the natural numbers are closed under multiplication. Then we can say that the natural numbers are not closed under subtraction. Similarly, natural numbers are not closed under division operation. So, because we have seen now what is the closure property. Kya hoti hai? Closure we will see in which way. So, we will see these regular languages ke liye ye properties. Dekhenge. So, let's say we are first starting with the union operation. So, let's say we have a set of the regular languages. इसी रेगुलर लैंग्वेज का हमने एक सबसेट ले लिया लेट्स से L1 वो लैंग्वेज है और इसी से हमने एक लैंग्वेज ले लिया L2 ये भी रेगुलर लैंग्वेज है इसी का ये पार्ट है इसी का ये सबसेट है सो so, ये प्रूव करना कि L1 यूनियन L2 ये भी रेगुलर लैंग्वेज होगी कि नहीं होगी इसके लिए हम तीन तरीके से इसको प्रूव कर सकते हैं पहला ऐसा प्रूव हो सकता है कि अगर L1 लैंग्वेज के लिए एक DF एग्जिस्ट करता है और L2 लैंग्वेज के लिए भी एक DF एग्जिस्ट करता है और अगर L1 union L2 के लिए भी एक DF exist करता होगा तो हम कहेंगे कि regular languages are closed under union. दूसरा ये तरीका हो सकता है कि अगर L1 language के लिए एक regular expression exist करता हो और L2 language के लिए भी एक regular expression exist करता हो और L1 union L2 के लिए भी एक regular expression exist अगर करता है तो हम कहेंगे कि ये जो union ये जो regular languages हैं they are closed under union. तीसरा ये तरीका है कि हम L1 के लिए ग्रामर बना लें और L2 के लिए भी ग्रामर बना लें 
और उनके यूनियन के लिए अगर ग्रामर एग्जिस्ट करता होगा और वो ग्रामर रेगुलर होगा सो हम कहेंगे कि जो रेगुलर लैंग्वेजेस हैं दे आर क्लोज अंडर यूनियन तो यहाँ पे हम सबसे सिंपल तरीका पिक करते हैं और वो रेगुलर एक्सप्रेशन वाला तरीका है सो लेट से एल वन लैंग्वेज के लिए जो एक रेगुलर एक्सप्रेशन है उसका नाम है आर ई वन और एल टू लैंग्वेज के लिए एक और रेगुलर एक्सप्रेशन है दैट इज आर ई टू सो आर ई वन प्लस आर ई टू अगर आप कर दें सो ये एक्सप्रेशन जो है वो बताता है यूनियन को और आपको ये पता है कि रेगुलर एक्सप्रेशन वन प्लस रेगुलर एक्सप्रेशन टू दिस विल आल्सो बी ए रेगुलर एक्सप्रेशन लेट्स से इसका नाम आर ई थ्री है और चूंकि आर ई थ्री भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन है इसलिए हम कहेंगे कि रेगुलर एक्सप्रेशन आर क्लोज अंडर यूनियन सो रेगुलर लैंग्वेजेस आर क्लोज अंडर यूनियन सो एक बार फिर से इसको रिकैप करते हैं क्योंकि L1 लैंग्वेज के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन एग्जिस्ट करता है L2 रेगुलर है तो इसके लिए भी रेगुलर एक्सप्रेशन एग्जिस्ट करेगा आर ई वन प्लस आर ई टू अगर आप कहेंगे तो ये यूनियन को ही रिप्रेजेंट करता है तो आर ई वन प्लस आर ई टू हम जानते हैं कि ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा लेट से ये आर ई थ्री है जो कि आर ई थ्री एक रेगुलर एक्सप्रेशन है तो हम ये भी कह सकते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन एग्जिस्ट फॉर दी यूनियन ऑफ दी रेगुलर लैंग्वेजेस हेंस वी कैन से दैट द रेगुलर लैंग्वेजेज आर क्लोज अंडर यूनियन ऑपरेशन so now let's take the concatenation we'll do the similar thing for the concatenation as well let's say l1 is a regular language and the l1 language ke liye ek regular expression hai re1 aur l2 bhi ek regular language hai to iske liye regular expression exist karega so that is re2 let's say now concatenation ka matlab ye hai ki l1 concatenation with l2 so aap ye jante hain ki agar re1 ek regular expression hai और आर ई टू का इसके साथ आप कॉन्टिनेशन कर दें तो ये भी मेरा एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा लेट्स से ये आर ई थ्री है तो सिंस द रेगुलर एक्सप्रेशन एग्जिस्ट फॉर द कॉन्टिनेशन ऑफ द रेगुलर एक्सप्रेशन एंड सिंस हमने ये रेगुलर एक्सप्रेशन बनाए थे रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए और हमने फिर उसका कॉन्टिनेशन किया सो so इसलिए हम कह सकते हैं कि रेगुलर लैंग्वेजेस आर क्लोज अंडर कॉन्टिनेशन सो दिस इज डन एंड लेट्स टेक दर वन लेट से वी आर टेकिंग द्लींस क्लीन स्टार सो मीनिंग ऑफ द क्लीन स्टार इस की हमने मान लीजिए कि एक रेगुलर एक्सप्रेशन हमारे लिए एग्जिस्ट करता है फॉर सम लैंग्वेज एल सो लेट से दिस इज आर ई वन सो लेट से लैंग्वेज इज एल वन सो आर ई वन जो है एक रेगुलर एक्सप्रेशन इसके लिए एग्जिस्ट करता है सो so, अगर हम आर ई स्टार लिख लें तो ये भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा आपको पता है तो चूंकि रेगुलर एक्सप्रेशन एग्जिस्ट फॉर द क्लीन क्लोजर ऑफ दिस आर ई वन so we can say that ये जो regular expression हमने बनाया है आर ई वन स्टार दिस विल एक्चुअली बी द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर लैंग्वेज वन स्टार क्लियरली सो लैंग्वेज वन स्टार के लिए ये रेगुलर एक्सप्रेशन होगा और चूंकि ये रेगुलर एक्सप्रेशन एग्जिस्ट करता है इसलिए हम कह सकते हैं कि जो रेगुलर लैंग्वेजेज हैं दे आर क्लोज अंडर क्लीन क्लोजर या क्लीन स्टार Let's now talk about the complement. Let's say कि हमारे पास एक language L है और अगर हम इसका complement लेंगे so what will be the complement language? The complement language will be sigma star minus L. So <coughs> complement इस इसको हम DFA किससे prove करने की कोशिश करेंगे. तो अगर हमारे पास एक DFA exists करता है लेट से द डी एफ एग्जिस्ट फॉर द लैंग्वेज एल और इसी डी एफ ए को हमने इस डी एफ ए में हमने क्या किया कि जो नॉन फाइनल स्टेट है उनको हमने फाइनल स्टेट बना दिया और जो फाइनल स्टेट है उसको हमने नॉन फाइनल स्टेट बना दिया इस इस कन्वर्जन के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा कि लेट से एल वन लैंग्वेज हमारे पास है और उसके लिए एक डी एफ ए एग्जिस्ट करता है और हमने फिर क्या किया इसका कॉम्प्लीमेंट डी एफ ए फाइन कर लिया सो दिस कॉम्प्लीमेंट डी एफ ए विल भी हमने नॉन फाइनल को फाइनल स्टेट में कन्वर्ट कर लिया और फाइनल को नॉन फाइनल स्टेट में कन्वर्ट कर लिया तो ये जो हमारा डी एफ ए होगा दैट विल बी डी एफ ए फॉर लैंग्वेज कॉम्प्लीमेंट सो चूंकि डी एफ ए ही एग्जिस्ट कर रहा है इसके लिए तो हम ये कह सकते हैं एल कॉम्प्लीमेंट के लिए डी एफ ए ही एग्जिस्ट कर रहा है तो इससे हम कहेंगे कि द रेगुलर लैंग्वेज आर क्लोज अंडर कॉम्प्लीमेंट राइट द स्टेट रेगुलर 
languages are closed under complement okay so previous three ko humne regular expressions se prove kiya is wale ko humne dfa se prove kiya ek baar fir se isko recall kar lete hain jo language l hogi <coughs> uska humne jab complement sign kiya so that will be sigma star minus l अगर हम डी एफ ए बना लें एल लैंग्वेज के लिए और उसमें कन्वर्जन कर दें जितने भी नॉन फाइनल है उनको फाइनल में कन्वर्ट कर दें और फाइनल स्टेट को हम नॉन फाइनल में कन्वर्ट कर दें तो ये जो डी एफ ए होगा सो दैट विल बी दी डी एफ ए फॉर लैंग्वेज कॉम्प्लीमेंट द डी एफ एक्जिस्ट फॉर द लैंग्वेज कॉम्प्लीमेंट सो एंस वी कैन से दैट रेगुलर लैंग्वेज आर क्लोज इन द कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन लेट एस नॉट टॉक अबाउट द इंटरसेक्शन सो लेट से एल वन एक लैंग्वेज है जो कि रेगुलर लैंग्वेज है और एल टू एक लैंग्वेज है जो कि रेगुलर लैंग्वेज और हमने पहले ही प्रूव कर दिया है कि एल वन यूनियन एल टू जो लैंग्वेज होती है वो भी रेगुलर होती है और हमने पहले ये भी प्रूव कर दिया है कि जो लैंग्वेज कॉम्प्लीमेंट होता है वो भी रेगुलर होता है सो लेट से वी हैव एल वन इंटरसेक्शन एल टू और हमने इसका एक बार कॉम्प्लीमेंट लिया और इसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट ले लिया सो दिस इज सेम एज राइटिंग एल वन इंटरसेक्शन एल टू इस वाले पार्ट को हम फिर से रिटाइट करते हैं आपको डिमोर्गन लॉ से पता होगा कि हम इस वाले पार्ट को लिख सकते हैं एल वन कॉम्प्लीमेंट यूनियन एल टू कॉम्प्लीमेंट और इसका कॉम्प्लीमेंट तो चूंकि आपको पता है कि एल वन कॉम्प्लीमेंट रेगुलर होता है और यूनियन एल टू कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा वो रेगुलर लैंग्वेज होगा तो इसका मतलब क्या है कि रेगुलर का यूनियन विद रेगुलर वो भी रेगुलर होगा और अगर आप कॉम्प्लीमेंट करेंगे रेगुलर लैंग्वेज का तो वो भी रेगुलर होगा तो इससे ये प्रूव होता है कि जो एल वन इंटरसेक्शन एल टू लैंग्वेज है दैट विल बी रेगुलर सो आप ये भी कह सकते हैं कि रेगुलर लैंग्वेजेस आर क्लोज अंडर इंटरसेक्शन लेट्स नॉट टॉक अबाउट द डिफरेंस तो लेट से डिफरेंस का मतलब हो गया एल वन एंड डिफरेंस एल टू मान लिया कि एल वन लैंग्वेज रेगुलर है एल टू लैंग्वेज रेगुलर है सो एल वन डिफरेंस एल टू को हम लिख सकते हैं ऐसे एल वन इंटरसेक्शन एल टू कॉम्प्लीमेंट एल वन इंटरसेक्शन एल टू कॉम्प्लीमेंट इस तरह से लिखा जा सकता है तो आपको पता है कि एल वन लैंग्वेज हमारी रेगुलर लैंग्वेज है अगर एल टू लैंग्वेज भी रेगुलर है तो इसका कॉम्प्लीमेंट भी रेगुलर होगा तो रेगुलर इंटरसेक्शन रेगुलर अभी अभी हम लोगों ने प्रूफ किया है कि ये भी रेगुलर लैंग्वेज होता है तो इस तरह से हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि जो डिफरेंस ऑपरेशन अगर परफॉर्म करें आप रेगुलर लैंग्वेज का तो वो भी रेगुलर है तो इसका मतलब स्टेटमेंट हम देख सकते हैं कि रेगुलर लैंग्वेजेस आर क्लोज अंडर डिफरेंस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस